ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের গণিত বইয়ের 93 নম্বর পৃষ্ঠা তোমাদের গণিত বইয়ের 93 93 নম্বর পৃষ্ঠা অর্থাৎ ষষ্ঠ যে অধ্যায় পূর্ণ সংখ্যার জগৎ হ্যাঁ পূর্ণ সংখ্যার জগৎ এই অধ্যায় 93 পৃষ্ঠা থেকে আজকে ক্লাসটা দেখো সংখ্যা রেখার সাহায্যে পূর্ণ সংখ্যার বিয়োগ আগে মানে ক্লাসে দেখো তোমাদের ওই এই অধ্যায় এই পর্যন্ত ম্যাথ আমরা করেছি এই অধ্যায়ে তো আজকে সংখ্যা রেখার সাহায্যে পূর্ণ সংখ্যার বিয়োগ তো দেখো তো সংখ্যা রেখা শুরু দেখো শূন্য থেকে শুরু করব আমরা ঠিক আছে তো এখানে 6 প্লাস 2 আগে আগে সংখ্যা মানে প্লাসটা দেখেন এখানে 6 প্লাস 2 কিভাবে করছি শূন্য থেকে 6 গড় ডানে যাব ওকে প্লাস থাকলে ডানে যাব মাইনাস থাকলে বামে যাব ওকে তো 6 6 ঘর ডানে যাব 6 এখানে আসব তারপর আবার কত প্লাস 2 তাহলে আবার 2 ঘর ডানে যাব তাহলে কত হলো 8 তাহলে 8 সর্বশেষ হবে 6 প্লাস 2 ইকুয়াল টু কত 8 তো এটা দেখাইছে এখানে মানে আগে একটা একটু রিভিউ হইছে এখন যদি এটা হয় যে -5 আর প্লাস 3 তাহলে মাইনাস থাকলে বাম দিকে যাব সংখ্যা রেখা বাম দিকে তাহলে শূন্য থেকে পাঁচ ঘর বামে যাব আগে এখানে ওকে তারপর আবার তার সাথে কত প্লাস 3 তাহলে প্লাস 3 থাকলে ডান দিকে তিন ঘর যাব তাহলে 1 2 3 ডান দিকে আসলাম তাহলে সর্বশেষ আমরা পেলাম কত দেখো মাইনাস 2 কত মাইনাস 2 সুতরাং মাইনাস 5 প্লাস 3 ইকুয়াল টু মাইনাস 2 সো এইবার আমরা কি করব দেখো 6 এর সাথে প্লাস করো কত মাইনাস 2 তাহলে আসলে যদিও এখানে প্লাস মাইনাস আছে কি হয় মাইনাস তো মাইনাসটা কিভাবে করব দেখো তাহলে যেহেতু আছে প্রথমে 6 তাহলে শূন্য থেকে 6 ঘরে যাব প্রথমে দেখো এই 6 নাম্বার ঘরে আসব এখন সেখান থেকে কি করব প্লাস করব কত মাইনাস 2 মাইনাস 2 মানেই বাম দিকে যাব তাহলে দুই ঘর বাম দিকে যদি যাই তাহলে এখান থেকে দুই ঘর বাম দিকে গেলে দেখো এখানে প্লাস 4 এ আসছে কত প্লাস 4 সো এইটা ইকুয়াল টু হবে 4 আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আসলে মানে খুব কঠিন কিছু না এটা তো এখানে জাস্ট যেটা মনে রাখতে হবে তারপর আছে কত দেখো মাইনাস 5 সো শূন্য থেকে মাইনাস থাকলে কোন দিকে যাব বাম দিকে পাঁচ ঘর যাব এখানে আসলাম এরপর প্লাস করব কি প্লাস আবার দেখো মাইনাস 3 কি মাইনাস 3 প্লাস মাইনাস ও মাইনাস সো মাইনাস 3 ঘর যাব তাহলে মাইনাস 3 ঘর আসলাম এই যে 1 2 3 ঘর তাহলে কত হলো এটা মাইনাস 8 ওকে সো এটা হয়ে গেল মাইনাস 8 ওকে সো বলছে যে এখন আমরা পূর্ণ সংখ্যা থেকে পূর্ণ সংখ্যা কিভাবে বিয়োগ করতে হয় তা শিখব ওকে যেরকম দেখো যে সংখ্যা রেখার সাহায্যে 6 থেকে 2 বিয়োগ করো তাহলে 6 মাইনাস 2 ওকে 6 মাইনাস 2 করতে হবে সো কি করব এই যে 6 এটা তো বলছে বিয়োগ করো বা কথা বলছে বিয়োগ সো মাইনাস আর প্লাস 2 তাহলে কি হয় দেখো 6 माइनस प्लस टू माने कि ये जो शून्य थे के स्वाइग घर डालने जावो तब फिर शिकंद के माइनस करो कि प्लस टू तार माने एकांत के बाम देखे आज बो दो ही घर ताहल कत होलो चार ताहल ये टा हो बे हमारे चार ओके ये देखो सो सिक्स माइनस टू एवं तुम रेटो मोन रखते पड़ो जे प्लस बुक माइनस की है जाए माइनस so 6 minus 3 equal to 4 এবা ও মনে রাখতে পারো তারপরে বলছে যে 6 থেকে minus 2 বিয়োগ করো তাহলে এইটা আবার দেখো যে 6 থেকে minus 2 যখন বিয়োগ করব এইটাতে কি হয় দেখো 6 minus আর minus 2 তাহলে কি হয়ে যাবে এটা এই যে minus এবং minus মিলে plus হয়ে যাবে তাহলে 6 plus 2 তাহলে 6 plus 2 কত 8 8 হয়ে যাবে এটা ওকে এটা 6 minus minus কি 6 प्लास 3 इकल टू 8 अच्छा सो so, एवर जेटे बोल से जे एक टा शंका ते को आप एक टी शंका बियोग कर अर्थ होलो पोतम शंका शाते दीते शंका जोगातोक विपरीत शंका जोग करा जोगातोक विपरीत शंका मानो से तर प्लास ते क्ले माइनस माइनस ते क्ले प्लास जोगातोक विपरीत माने प्लास ते क्ले माइनस माइनस ते क्ले प्लास ओके ओके okay. सेकी रखूँ भाव इखान तो शंकर के व्यवहार करे माइनस फाइव माइनस प्लस फोर ताहले क्या होगे देखो इखान जो दी 
করি আমরা দেখা যায় এখানে মাইনাস ফাইভ যে প্লাস মাইনাস কি হয় মাইনাস প্লাস মাইনাস এ মাইনাস আচ্ছা এখানে করে দেই তাহলে মাইনাস ফাইভ মাইনাস আর প্লাস ফোর তাহলে প্লাস মাইনাস কি হয়ে যাবে মাইনাস তাহলে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর এখান তাহলে কি হবে মাইনাস নাইন দেখো দুইটাই যেহেতু মাইনাস তাহলে কি হয়ে যাবে তিন নিতে হবে মাইনাস আর এই দুইটা যোগ করে মাইনাস নাইন ওকে এই দেখ মাইনাস নাইন সো সংখ্যার একটা কিভাবে যাবে দেখো প্রথমে মাইনাস ফাইভ আছে বাম বাম দিকে পাঁচ ঘর যাব পাঁচ পর্যন্ত আসবো এরপরে আমরা কি করব দেখো মাইনাস প্লাস 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 মাইনাস যেহেতু মাইনাস তাহলে আবার চার ঘর বাম দিকে যাব তাহলে কত হবে মাইনাস নাইন একই রকম ভাবে যে মাইনাস প্লাস এর সাথে মাইনাস আবার মাইনাস দেখো তাহলে প্লাস মাইনাস মাইনাস কি হয়ে যায় এই দুইটা প্লাস হয়ে যায় তাহলে কি হয় দেখো এটা এই যে মাইনাস ফাইভ মাইনাস মাইনাসে প্লাস ফোর হয়ে যাবে যে এই মাইনাস আর এই মাইনাস এই দুইটা মাইনাসের কারণে মাইনাস মাইনাসে প্লাস ফোর হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস ফাইভ প্লাস ফোর ইকাল টু মাইনাস এক কীভাবে হয় যে দেখো এটা যেহেতু প্লাস ফোর তাহলে শূন্য থেকে প্রথমে পাঁচ ঘর বা আমি আসবো ওকে মাইনাস ফাইভ এরপর প্লাস যেহেতু ফোর তাহলে চার ঘর ডানে যাব ডানে ঘরে গেলাম চার ঘর গেলাম ওকে চার পর্যন্ত দেখা যায় এক দুই তিন চার চার পর্যন্ত তাহলে এটা কত মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছো এরপর দেখো এখন আছে কি তোমাদের কাজ তো কাজ কত মাইনাস এইট মাইনাস তারপর মাইনাস টেন এর মান নির্ণয় করো তাহলে কত হলো দেখো যে প্রথমে আছে মাইনাস এইট এরপর এই মাইনাস আর মাইনাসে কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যায় মাইনাস মাইনাসে প্লাস তাহলে প্লাস টেন তাহলে কত হয়ে যায় দেখো যে প্লাস টু কত হবে প্লাস টু যদি এটা সংখ্যা রেখা বোঝো দেখো যে মাইনাস এইট তাহলে শূন্য থেকে আট ঘর আমরা মাইনাসে যাব ওকে আট পর্যন্ত আসছে তারপর আছে কত প্লাস টেন এখন এখান থেকে ডানে যাব দশ ঘর আট ঘর যদি আসছে এখানে আসছে তাহলে দশ ঘর এইখানে হবে ঠিক আছে এখান থেকে গুনে দেখো মাইনাস আট থেকে ডান ঘরে যদি দশ ঘর যায় তাহলে এই প্লাস টু পাবো তো এটা হবে প্লাস টু ঠিক আছে এরপরে তোমাদের দুই নম্বরে কি বলছে যে মাইনাস টেন থেকে মাইনাস ফোর বিয়োগ করো তার মানে মাইনাস টেন মাইনাস মাইনাস ফোর যে বিয়োগ করো মানে এখানে বিয়োগ তাহলে এটা কি হবে মাইনাস টেন আবার এটা মাইনাস আর মাইনাসে কি হয়ে যাবে প্লাস ফোর তাহলে কত হলো মাইনাস ছয় মাইনাস সিক্স কিভাবে হয় দেখো সো দশ ঘর মাইনাস বাম দিকে আসবে যেহেতু প্রথমে মাইনাস টেন তাহলে দশ ঘর প্রথমে মাইনাস এখানে যাবে যে এই জায়গায় আসবে মাইনাস টেনটা সেখান থেকে আবার চার ঘর ডানে যাবে যেহেতু প্লাস চার ফোর তাহলে চার ঘর ডানে যদি যায় এক দুই তিন চার তাহলে কত হয় মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স এসবের বুঝতে পারছো এরপর তোমাদের কি আছে দেখো যে মাইনাস থ্রি থেকে প্লাস থ্রি বিয়োগ করো তাহলে মাইনাস থ্রি মাইনাস কি প্লাস থ্রি তার মানে প্লাস থ্রি মানে আসলে থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি এবং মাইনাস থ্রি কত হয়ে গেল মাইনাস সিক্স দুইটাই যেহেতু মাইনাস একবার তিন ঘর বাম দিকে আবার তিন ঘর বাম দিকে ওকে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি মানে একবার বাম দিকে তিন ঘর আবার বাম দিকে তিন ঘর মাইনাস সিক্স হবে আচ্ছা করে তোমরা বুঝতে পারছো তারপর কি আছে যে দেখো যে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী রাইসা ও ফারিখা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠের কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ শূন্য থেকে ডান দিকে ছয় দাপ এবং বাম দিকে পাঁচ দাপ অতিক্রম করে যথাক্রমে এ ও বি বিন্দু পৌঁছাল অবস্থায় মানে অবস্থানে আছে ডান দিকে ধনাত্মক বিবেচ্য তাই তো তাহলে এ ও বি এর অবস্থান সূচক সংখ্যা চিহ্ন সহ লেখো ওকে তাহলে দেখো যে ডান দিকে ছয় দাপ তার মানে প্লাস সিক্স আর বাম দিকে পাঁচ দাপ মানে মাইনাস সেখান থেকে বাম দিকে পাঁচ দাপ যদি যায় তাহলে এ ও বি এর সংখ্যা সূচক চিহ্ন কি হবে দেখো এই যে সংখ্যা রেখা যদি দেখো যে শূন্য থেকে প্লাস সিক্স এখানে যাবে ওকে তাহলে এটা হবে তাহলে কি এ এ তার মানে কত কি প্লাস সিক্স এ ইকাল টু প্লাস সিক্স এ ইকাল টু প্লাস সিক্স ওকে আর ফারিহা কই যাবে বাম দিকে পাঁচ ধাপ যাবে তাহলে শূন্য থেকে বাম দিকে যদি পাঁচ ঘর যাবে তাহলে মাইনাস ফাইভ তাহলে বি ইকাল টু কি হবে এখানে বি হবে মাইনাস ফাইভ ওকে এরপরে বলছে যে খ রাইসা ও ফারিহার অবস্থান সংখ্যা রেখায় দেখাও তাহলে এই যে সংখ্যা রেখা এখানে দেখা দেবে ওকে 
প্রাইস হাউস এই জায়গায় 6 এর এখানে আর কে ফারিহা ফারিহা হচ্ছে -5 এই জায়গা ওকে সংখ্যা একটা দেখাবে তারপর হচ্ছে রাইস অফ ফারিহা আরো এক ধাপ করে অগ্রসর হলে তাদের অবস্থান সূচক সংখ্যা একটা ব্যবহার করে যোগ করো ওকে তাহলে যদি আর এক ধাপ করে আগায় তাহলে দেখো এই যে এখানে রাইস আছে 6 তাহলে আর এক ধাপ আগালে কোথায় যাবে 7 এ যাবে আর ফারিহা ছিল -5 এখন আর এক ধাপ আগালে সে যাবে -6 ওকে এই দুই জায়গায় যাবে এই যে এই যে -6 এ যাবে আর এ যাবে 7 এ ঠিক আছে এই দুইটা হলো সংখ্যা রাখা ব্যবহার করে এখন যোগ করো এই দুইটা তাহলে এখন যোগ করো তাহলে যদি যোগ করি তাহলে একটা হচ্ছে -6 যোগ আর একটা হচ্ছে কত 7 তাহলে কি হবে এই দুইটা যোগ করলে দেখো এই দুইটা যদি যোগ করি তাহলে 1 হবে কত হবে 1 অর্থাৎ 6 থেকে 7 থেকে 6 বাদ দিলে হবে 1 ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো সো সেই সাথে আমরা 95 পেজ পর্যন্ত করে ফেললাম সো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো দেখা হয় পরের ক্লাসে সকলকে ধন্যবাদ